Hey friends, welcome to Top 7 Tamil. In this video, we will see the 10th standard new science book. We will see the 10th standard book. We will see the 10th standard book. ஒவ்வொரு லெசன்லேயுமே இருக்க கொஸ்டின்ஸாக நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோவில் வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் மொத்தம் வந்து கொடுக்க முடியாது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு பாடமாக பார்க்கலாம் இப்போ முதல் பாடம் இயக்க விதிகளில் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓய்வில் உள்ள பொருளை இயக்குவதற்கு அல்லது இயக்க முயற்சிப்பதற்கான செயல் தான் வந்து விசை என்று அழைக்கப்படுது ஓய்வில் இருக்க ஒரு பொருளை இயக்குவதற்கு தேவைப்படும் ஆற்றல் தான் வந்து விசை என்று வரையறுக்கப்படுது பொதுவாக விசை என்பது தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தல் என்ற இரு வகைகளில் வந்து செயல்படுது விசைனா தள்ளுறது ஒன்று இழுக்கிறது இதுதான் விசை விசையின் செயல்பாட்டால் பொருள் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி பயிலும் பயிலும் அறிவியல் பாடம் வந்து இயந்திரவியல் விசையினுடைய செயல்பாட்டால் பொருளின் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி பயிலும் அறிவியல் பிரிவு பாடத்திற்கு தான் வந்து இயந்திரவியல் என்று பெயர் இயந்திரவியலை வந்து இரண்டு பிரிவாக பிரிக்கலாம் ஒன்று நிலையியல் இன்னொன்று இயக்கவியல் இயந்திரவியல் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் இயந்திரவியல் என்பது விசையின் செயல்பாட்டால் பொருளின் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி படிப்பது இந்த இயந்திரவியலை இரண்டு வகைகளாக வந்து பிரிக்கலாம் ஒன்று நிலையியல் இன்னொன்று இயக்கவியல் நிலையியல் என்பது விசையின் செயல்பாட்டால் ஓய்வு நிலையில் உள்ள பொருள் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி அறியும் அறிவியல் ஓய்வு நிலையில் உள்ள பொருளின் மீது செயல்படும் விளைவுகளை பற்றி அறியும் அறிவியல் தான் வந்து நிலையியல் என்று அழைக்கப்படுது இயங்கியல் என்பது விசையின் செயல்பாட்டால் இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி அறியும் அறிவியல் தான் வந்து இயங்கியல் என்று அழைக்கப்படுது இயங்கியல் வந்து இரண்டு பிரிவாக பிரிக்கப்படுது ஸோ இயங்கியல் என்பது இந்த இயந்திரவியல் எவ்வளைய பிரிவு தான் இயங்கியலும் நிலையியலும் இதில் இயங்கவியல் என்பது இரண்டு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று இயக்கவியல் இன்னொன்று இயக்க விசையியல் இயக்கத்தை ஏற்படுத்தும் விசையினை கருத்தில் கொள்ளாமல் இயக்கத்தினை மட்டுமே விளக்குவது இயக்கவியல் என்று அழைக்கப்படுது இயக்கத்தை ஏற்படுத்தும் விசையினை கருத்தில் கொள்ளாமல் இயக்கத்தினை மட்டுமே விளக்குவது இயக்கவியல் என்று அழைக்கப்படுது பொருளின் இயக்கத்தையும் அதற்கு காரணமான விசை பற்றியும் விளக்குவது இயக்க விசையியல் என்று அழைக்கப்படுது ஒரு பொருளோட இயக்கத்தையும் அதற்கு காரணமான விசை பற்றியும் விளக்குவது இயக்க விசையியல் அரிஸ்டாட்டில் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் ஆன்சர் கிரேக்க நாட்டு தத்துவ ஞானி அறிவியல் அறிஞர் தான் வந்து அரிஸ்டாட்டில் கிரேக்க நாட்டில் வாழ்ந்த ஒரு சிறந்த அறிவியல் மற்றும் தத்துவ அறிஞராக செயல்பட்டவர் வந்து அரிஸ்டாட்டில் இயங்கும் பொருட்களை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர புறவிசை ஏதும் தேவையில்லை எனில் அவகை இயக்கம் இயற்கையான இயக்கம் என்று குறிப்பிட்டவர் வந்து அரிஸ்டாட்டில் விசை சார்பற்ற இயக்கம் என்பது இயற்கையான இயக்கம் விசை சாராமல் இயல்பாகவே நடைபெறும் இயக்கம் தான் வந்து இயற்கையான இயக்கம் என்று வரையறுக்கப்படுது இயங்கும் பொருட்களை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர புறவிசை தேவைப்படும் எனில் அவகை இயக்கம் இயற்கைக்கு மாறான இயக்கம் என்று அழைக்கப்படுது ஒரு பொருளை வந்து ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர ஒரு புறவிசை ஒரு விசை தேவைப்பட்டால் அது இயற்கைக்கு மாறான இயக்கம் என்று பெயர் விசை சாராமல் நடைபெறும் இயக்கம் வந்து இயற்கையான இயக்கம் விசை சார்பு இயக்கம் என்பது இயற்கைக்கு மாறான இயக்கம் இயற்கைக்கு மாறான இயக்கத்திற்குரிய மற்றொரு பெயர் விசை சார்பு இயக்கம் இருவேறு நிறை கொண்ட பொருட்கள் சம உயரத்திலிருந்து விழும்போது அதிக நிறை கொண்ட பொருள் வெகு வேகமாக விழும் என்று கூறியவர் வந்து அரிஸ்டாட்டில் வெற்றிடத்தில் வெவ்வேறு நிறை கொண்ட பொருட்கள் யாவும் ஒரே உயரத்தில் இருந்து விழும்போது அவை ஒரே நேரத்தில் வந்து தரையை வந்தடையும் பொருளின் மீது விசையின் தாக்கம் இருக்கும் போது தம் நிலை மாற்றத்தினை தவிர்க்க முயலும் தன்மை வந்து நிலைமம் என்று அழைக்கப்படுது நிலையாக உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் தமது ஓய்வு நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு வந்து ஓய்வில் நிலைமம் என்று வரையறுக்கப்படுது 
கிளைகளை உழுக்கிய பின் மரத்தில் இருந்து கீழே விழும் இலைகள் பழுத்த பின் விழும் இலைகள் இவை யாவுமே வந்து ஓய்விற்கான நிலைமம் என்று அழைக்கப்படுது செய்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் முதல் பாடம் இயக்கவியல் தான் இது பாடத்தில் இருக்க கொஸ்டின்ஸாக நான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பாடம் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ஸோ பாடம் ஃபுல்லாக அந்த கவர் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம டிஎன்பிசி தந்தி சேனலில் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக் ஃபஸ்ட்டு பாடம் இயக்கவியல் போட்டு தந்தி சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ அதுலேயும் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஒவ்வொரு பாடத்தில் இருக்க கொஷின்ஸ் தான் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக போட்டுகிட்டே வரும் பாருங்கள் சேனல் குறியலையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதில் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இருபத்தி ஒன்று இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள் தமது இயக்க நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு இயக்கத்தில் நிலைமம் என்று அழைக்கப்படுது ஓய்வு நிலையில் உள்ள பொருள் அதன் ஓய்வு நிலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது ஓய்வில் நிலைமம் என்று அழைக்கப்படுது அதற்கு உதாரணம் வந்து இலை வந்து கீழே விழுகிறது முதிர்ந்த இலை கீழே விழுதா ஸோ இதெல்லாம் அந்த ஓய்வில் நிலைமத்திற்கு உதாரணம் நீளம் தாண்டுதல் போட்டியில் உள்ள போட்டியாளர் நீண்ட தூரம் தாண்டுவதற்காக தாம் தாண்டு முன் சிறு தூரம் ஓண்டுவதற்கு காரணம் வந்து இயக்கத்திற்கான நிலைமம் இயக்கத்திற்கான நிலைமம் வந்து நீளம் தாண்டுதல் போட்டியில் ஓடுபவர் வந்து சிறிது தூரம் முன்னோக்கி ஓடி அப்புறம் வந்து நீளம் தாண்டுவார் ஸோ அது வந்து இயக்கத்தின் நிலைமத்திற்கு உதாரணம் இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள் இயங்கும் திசையில் இருந்து மாறாது திசை மாற்றத்தினை எதிர்க்கும் பண்பு வந்து திசையில் நிலைமம் என்று அழைக்கப்படுது ஓடும் மகிழ்ந்து வலைப்பாதையில் செல்லும் போது பயணியர் ஒரு பக்கமாக சாய காரணம் வந்து திசைக்கான நிலைமம் என்று அழைக்கப்படுது ஒரு பொருள் மீது செயல்படும் விசையின் தாக்கத்தை எதன் மூலம் அளவிடலாம் ஆன்சர் நேர்கோட்டு உந்தம் இயங்கும் பொருளின் நிறை மற்றும் திசை வேகத்தின் பெருக்கர் பலன் வந்து உந்தம் என்று அழைக்கப்படுது விசையின் என் மதிப்பானது உந்தத்தால் அளவிடப்படுகிறது நியூட்டனின் முதல் விதி நிலைம விதி என்று அழைக்கப்படுது ஒவ்வொரு பொருளும் புறவிசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் தமது ஓய்வு நிலையையோ அல்லது சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும் விதி வந்து நியூட்டனின் முதல் விதி இதுதான் நிலைம விதி என்றும் அழைக்கப்படுது விசையானது என் மதிப்பையும் திசையையும் கொண்ட ஒரு வெக்டர் அளவாகும் ஒரு பொருள் மீது வெவ்வேறு விசைகள் செயல்படுத்தும் போது அவற்றின் மொத்த விளைவை ஏற்படுத்தும் ஒரு தனித்த விசை வந்து தொகுபயன் விசை என்று அழைக்கப்படுது தொகுபயன் விசையின் மதிப்பு சுழி எனில் இந்த விசையானது சமன் செய்யப்பட்ட விசைகள் என அழைக்கப்படுது தொகுபயன் விசை மதிப்பு சுழி இல்லை எனில் அவ்விசை சமன் செய்யப்படாத விசைகள் என்று அழைக்கப்படுது சமன் செய்யப்படாத விசைகளுக்கு உதாரணம் கிணற்றிலிருந்து நீர் எடுக்க செயல்படும் விசை நெம்புகோலின் மீது செயல்படும் விசை திராசு தட்டுக்களில் செயல்படும் விசை இது எல்லாமே சமன் செய்யப்படாத விசைகளுக்கு உதாரணம் இரு சமமான இணை விசைகள் ஒரே நேரத்தில் ஒரு பொருளின் இருவேறு புள்ளிகளின் மீது எதிரெதிர் திசையில் செயல்பட்டால் அவை இரட்டை விசை அல்லது இரட்டை எனப்படும் இரட்டை திருப்பு திறனுக்கு உதாரணம் நீர் குழாய் திறத்தல் மற்றும் மூடுதல் திருகின் சுழற்சி பம்பரத்தின் சுழற்சி திருப்பு திறனின் திசை பொருட்களின் சுழற்சி வளஞ்சுழியாக இருந்தால் அது எதிர்குறியாகும் திருப்பு திறனின் திசை பொருட்களின் சுழற்சி இடஞ்சுழியாக இருந்தால் அது நேர்குறியாகும் நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி வந்து பொருள் ஒன்றின் மீது செயல்படும் விசையானது அப்பொருளின் உந்த மாறுபாடு வீதத்திற்கு நேர்த்தகவில் அமையும் மேலும் இந்த உந்த மாறுபாடு விசையின் திசையிலேயே அமையும் இதுதான் நியூட்டனோட செகண்ட் லா அடுத்ததாம் விசையின் விதி என்று அழைக்கப்படுவது நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி விசையின் எஸ்ஐ அழகு நியூட்டன் விசையின் சிஜிஎஸ் அழகு டைன் எனப்படும் மிக குறைந்த கால அளவில் மிக அதிக அளவு செயல்படும் விசை வந்து கணத்தாக்கு விசை என அழைக்கப்படுது நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்க விதியோட டெஃபினிஷன் 
ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான எதிர்விசை உண்டு விசையும் எதிர்விசையும் எப்போதும் இரு வேறு பொருள் மீது செயல்படும் இதுதான் நியூட்டனோட மூன்றாம் இயக்க விதி நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்க விதிக்கு உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க பறவைகள் வந்து தம் சிறகுகள் வரிசை விசைகளின் விசை மூலம் காற்றை கீழே தள்ளுது காற்றதற்கு சமமான எதிர்விசையை உண்டாக்கி பறவை மேலே பறக்க வைக்கிறது ஸோ இதில் நேர்விதை எதிர்விசை வந்து பயன்படுது நீச்சல் வீரர் நீரினை கையால் பின்னோக்கி தள்ளுதல் விசை நீர் அவரை முன்னோக்கி தள்ளுவது எதிர்விசை துப்பாக்கி சுடுதலில் குண்டு விசையுடன் முன்னே செலுதல் விசை குண்டு வெடித்த பின் துப்பாக்கி பின்னோக்கி நகர்தல் எதிர்விசை புறவிசை ஏதும் தாக்காத வரையில ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு அமைப்பின் மீது செயல்பட மொத்த நேர்கோட்டு உந்த மாறாமல் இருக்கும் விதி தான் வந்து நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி என வரையறுக்கப்படுது ராக்கெட் ஏவுதலில் பயன்படும் விதி நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி மற்றும் நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் சராசரி மதிப்பை கடல் மட்டத்தில் அளவிடும் போது ஒன்பது புள்ளி எட்டு மீட்டர் வினாடி மைனஸ் ரெண்டு புவியீர்ப்பு முடுக்கம் வந்து இடத்திற்கு இடம் வேறுபடும் புவியின் தரைப்பகுதியில் இருந்து உயிரை செல்ல செல்ல புவியின் ஈர்ப்பு முடுக்கம் படிப்படியாக குறையும் புவி அடியாளத்திற்கு செல்ல செல்ல முடுக்கத்தின் மதிப்பு குறையும் புவியின் மையத்தில் ஜியோட மதிப்பு சுழியாக இருக்கும் புதிய விண்மீன்கள் மற்றும் கோள்களை கண்டுபிடிக்க உதவும் விதி நியூட்டனின் ஈர்ப்பியல் விதி தாவரங்கள் வேர் முளைத்தல் மற்றும் வளர்ச்சி புவியின் ஈர்ப்பு சார்ந்து அமைவது நியூ புவி திசை சார்பியக்கம் விண் பொருட்கள் பாதையினை வரையறை செய்வதற்கு பயன்படும் விதி நியூட்டனின் ஈர்ப்பியல் விதி விசையின் சுழற்சி விளைவு எந்த விளையாட்டில் பயன்படுது ஆன்சர் சைக்கிள் பந்தயம் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாடம் இயக்கவியலில் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்த்தோம் ஸோ நீங்கள் புக்கு ஃபுல்லாக ரெஃபர் பண்ணணும் புக்கு ஃபுல்லாக வந்து இந்த பாடம் ஃபுல்லாக நாங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஎன்பிசி தந்தி சேனல் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் சேனலுக்கு உரிய லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நாளைக்கு செகண்ட் பாடத்தில் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணுங்கள்